Hallo und herzlich willkommen zurück. Na. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf. Von der letzten Folge sind wir in Athen angekommen, haben den Perikles getroffen und rausgefunden, dass er mit dem Kleos im Clinch liegt, weil Kleos Krieg will und uns eigentlich auch schon darauf ansetzen wollte, unsere Art Spartiatbrüder zu töten. Genauso wie der Feldherr, der da oben auf der vor der, da, vor der Statue der äh, Athena rumgammelt. Aber wie ich ja schon gesagt habe, möchte ich nicht gegen die Spartaner vorgehen, weil ich hege den, oder den Gedanken, dass ich später die Spartaner anführen werde. Und deshalb will ich mir da jetzt nicht unbedingt unnötig äh, Steine in den Weg legen. Okay, was haben wir denn hier alles? Giftige Begegnung. Machen wir doch das. Wie gesagt, wir haben den Perikles getroffen und können auf Perikles Veranstaltung gehen, aber nur, wenn wir ihm drei Gefallen äh, erfüllen. Und das ist eine davon und dann gucken wir mal. Okay, Schlangen. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Okay. Wo geht's denn da rein? Jetzt von hier rein? Oder von hier? Oh. Alter. Ich hasse Gift. Sie haben zweimal gebissen und bist tot. Das ist nervig, dass äh, da der Lensflare-Effekt kommt und ich erstmal rein muss, um zu sehen, wie viele überhaupt da sind. Warum sind hier so viele Schlangen? Na, das ist auch so. Na, hat er alle auf einmal genommen. Bin ich doch nett. Das haben sie echt verbessert. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Sie hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also danke. Das hätten sie vermutlich getan. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Nicht nett. Hast du deine Entführer erkennen können? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Ach ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Aha. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Ich spüre sie auf, Meteochus. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. 
Das wäre natürlich blöd, weil ich will ja auch noch was erobern. Okay, da, da, dann. Ja. Oh, es regnet. Es regnet, es regnet. Der Boden wird nass. Der Teil von Athen auf den Perikers unmöglich stolz sein kann. Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Drecksviecher. Alter. Schlangen. Wie jene, die Metiochus umbringen sollten. Hm. Oh, ein Tode. Schlangen bist. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Ah, da oben. Es sieht irgendwie danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemand das Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt mit hier auch aus angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ah, armer Aktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Warum sollte Metiochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Schlangenhändler? Ihr könnt das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Nun muss ich entscheiden, was mit euch passiert. Cleon sagt, es ist Zeit, den Eliten die Stadt zu entreißen und zu kämpfen. Egal, was du uns antust, es werden andere kommen, die uns nachfolgen. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler. Immer diese einfachen Lösungen, aber komplizierte Denkweisen. Leute, guckt doch erstmal um euch rum. Das große Ganze könnt ihr alleine eh nicht ändern. Es ist doch schon geholfen, wenn man den Leuten um sich herum eine Freude macht und denen hilft. Oder die Lage verbessert. Und wenn das jeder tut, wird die Menschheit insgesamt besser. Aber, naja... Nur meine Meinung. Den Schwarz meines Trittes. Wow. Es, ist, es, es regnet zwar, aber. Aber das tut trotzdem weh. Ciao. 
Nee, 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 nee. Nicht so einfach hier. Mein Zeug. Uh, Giftmischer Dolche. Da freut sich der Papa. Ah. Hallo. So, lass mal die ganzen Schlangen töten. Überall scheiß Schlangen versteckt. Der nächste. Viele, die versteckt sind. So ein Drecksack. Naja. Nehme ich mal das ganze Zeug hier mit. Er braucht es nicht mehr. Was hat er da? Ein Ebay-Haue. So. La 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 la. Habe ich euch da etwa gestört? Hm. Ja, ist halt eilig. Wenn ich da jetzt immer noch nicht rein, muss ich wieder oben drüber klettern, dass ich da reinkomme. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns zuletzt sahen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden oh. Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde Perikles davon berichten. So. Dann haben wir das erledigt. Will ich mir das angucken? Was ist das? Da ist wieder irgendeine Entscheidung. Schauen wir mal. Entweder kann ich da was entscheiden oder es ist eine Folgequest von einer Entscheidung, die ich bereits getroffen habe. Dann gucken wir mal. Ja, wer bist denn du? Chere, Freund. Kannst du die Hilfe einer Söldnerin gebrauchen? Bitte hör mich an. Ich habe ihn gesehen. Den Sturz Athens. Du hast was gesehen? Die Blume, die unter dem liebevollen Blick der Sonne verwelkt. Eine schwere Krankheit am Horizont. Verzweiflung wird Athen verzehren. Das war echt äh, poetisch ausgedrückt. Das war nicht poetisch. Das ist eine echte Gefahr, von der ich spreche. 
Du musst etwas dagegen unternehmen. Und was ist das? Großer Söldling, du bist gerade rechtzeitig eingetroffen. Um die Stadt vor der Verzweiflung zu retten, musst du diese welke Blume zum Arzt in der Stadt bringen. Erst dann wird er von dem Sturm erfahren, der sich zusammenbraut. Also soll ich sie überbringen? Richtig verstanden. Dein Auftrag ist mit der Übergabe beendet. Verlass dich auf mich. Na gut, können wir machen. Göttern. Danke. Alles erledigt. Böses Omen. Muss ich da hoch oder an dran vorbei? Da hoch. Da hoch. So, dann geh, machen wir mal den Klettermaxen. Ich bete schon wieder. Impostant aussehen tut es ja schon. Kann man ja sagen, was man will. Halbe Weltreise. Jemand meinte, du brauchst das vielleicht. Danke. Hier, das ist für dich, Söldling. Okay. Entweder haben wir da jemand gerade Gift gegeben und er kann damit irgendwas Böses anstellen. Ja, sehen wir dann. Das sieht schon cool aus. Mhm. Ja, diese altertümliche Architektur hat schon was für sich. Klar, wir ein bisschen zugig, aber so zum Ansehen. Hm. Kann man echt nicht maulen. Generell, wenn man sich das hier mal ansieht. Ha. Also ich kann einfach nicht umhergehen und immer wieder staunen, wie weit wir heutzutage eigentlich mit den, mit den PC-Spielen sind. Oder generell mit Computerspielen. Games im Allgemeinen, wenn ihr so wollt. Wie geil das mittlerweile aussieht, weil, weil dass ich noch zurückdenken kann zu meiner Zeit, wo ich wo das erste Mal in Berührung mit Ge Computerspiel gekommen bin. Also das, das hat vielleicht in meiner Fantasie so ausgesehen, aber nicht auf dem Bildschirm. Aber was wir mittlerweile grafisch hinkriegen, ist echt beeindruckend. Auch wenn das hier nicht mal mehr auf der Höhe der Zeit ist. Also in Zeiten, wo jetzt die neue RTX rauskommt und jetzt langsam das Retracing ähm, Einzug hält, das wird dann noch einen Quantensprung geben. Wahrscheinlich ein größerer Quantensprung wie, Te wie Tessellation, als es damals aufkommt. Ist. Ich weiß noch, was, was, was die, die Quantensprünge waren zwischen den DirectX 7, 8 und dann DirectX 9. Und dann zu, von 9 zu 10, Alter, was das einfach ein Quantensprung war. Naja. <lacht> ähm, da, das wird wieder Flucht.
Hm. Hm. Rutsch, rutsch. Und wieder Holz mitnehmen. Eben, auch wenn es bloß 5 oder 6 Holz sind. Kleinvieh macht auch Mist. Ilbili, Ilbili, Ilbili. Studio Ghibli. Äh. Okay. Andere Seite. Äh. Okay. Geht wieder das Gesuche los. Wo ist der eine Eingang, den ihr offen gelassen habt? Hier vorne. Halt! Ich kann dich nicht durchlassen. Man sieht selten eine Wache vor der Werkstatt eines Künstlers stehen. Ich tue nur, was man mir gesagt hat. Und bis man mir was anderes sagt, kommt keiner rein oder raus. Geh beiseite, es ist wichtig. Genau wie meine Aufgabe hier. Vielleicht kannst du Fidias nach der Verhandlung sehen, falls man ihn am Leben lässt. Hör zu. Ich arbeite für Perikles. Er wünscht, dass ich Fidias besuche. Und ich arbeite für das Volk von Athen. Und das will Fidias Tod sehen. Jetzt verschwinde oder du stirbst auch. Jeder hat seinen Preis. Wie viele Drachmen hältst du für angemessen? Kommt darauf an, wie viel du hast. Hier, nimm das. Das sollte reichen. Wenn du jemandem davon erzählst, dann ist das dein Ende. Lustig. Dasselbe wollte ich dir auch raten. Leg dich nicht mit mir an. Sei froh. Hätte ich auch gleich töten können. Aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Ach, und da hängt sie sich nicht hin. Jetzt muss ich das halt so machen. So. Entschuldige bitte. Wie kamst du an der Wache vorbei? Keiner kommt an ihr vorbei. Ruhig, Perikles schickt mich. Ah, Lobet Athena. Ich wusste, er schickt Hilfe. Ich hatte Angst, die hätten dich auf mich angesetzt. Wer? Die? Die Schatten in der Nacht, die einem den Schlaf rauben. Sie jagen mich. Uns. Niemand ist mehr sicher in Athen. Der Kult des Kosmos. Du kennst sie also. Natürlich kenne ich den Kult. Sieh dir das an. Das sind Anweisungen. Für meine Ermordung. Doch sie wurden zerrissen. Dann will Perikles dich nicht nur aus Athen schaffen, um dich vor dem Urteil zu retten, sondern vor einem Mordanschlag. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Ich bin nur ein Künstler, will nur schaffen. Was, was soll ich denn tun? Als allererstes musst du dich zusammenreißen. Über dich wird gerichtet, die Leute sind gegen dich und der Kult will dich töten. Ah. Ich sagte, reiß dich zusammen. Anik! Ja, natürlich. Leon sagt, du verschwendest das Geld des Volks. Wenn es nach ihm geht, schlägt man dir den Kopf ab. Leon sprach von mir? Das wird Perikles schmerzen. Er ist Gottlosigkeit nun Raub. Nach allem, was wir für die Stadt taten. Du stehst Perikles sehr nah. Für Perikles und mich geht es um unsere Liebe zu Athen. Unsere Unterschiede treiben uns zu Großem. Das ist wahre Freundschaft. Also gut, wir müssen los. Hast du eine Idee, wo ich dich hinbringen könnte? Südlich von Athen liegt die kleine Insel Seriphos. Mein Freund Teras lebt dort. Als ich das Komplott gegen mich aufdeckte, informierte ich ihn. Wenn uns einer helfen kann, dann er. Gut, wenn er Hinweise auf die Identität der Kultisten hat, brauche ich sie. Ja, ja, natürlich. Die Wache. Ich lenke sie ab, du schleichst dich raus. Wir treffen uns heute Nacht und segeln nach Seriphos. Verbirg dein Gesicht, bis wir uns am Hafen treffen. 
verstanden. Du hast nicht wirklich gedacht, ich ließe dich hier einfach so ein- und ausgehen, oder? Also, wo bist du? Ich muss nicht in die Welle treten, bis du bewusstlos wirst. Wo bist du her? Okay, mit dem muss ich richtig kämpfen. Ja. Das sah gerade so aus in der, in der Reflexion, wie wenn der äh, äh, Speer blau wäre. Deshalb muss ich da gerade nochmal genauer hingucken. Hm, und wenn ich das schon wieder auf die Uhr gucke, dann sehe ich doch schon wieder, dass es langsam Zeit ist, die Folge zu beenden. Und den langen Weg nehme ich doch einfach mal als Anlass und sage, danke fürs Zusehen und fürs euch gefallen. Wenn ihr ja, wisst ihr, like und subscribe und so weiter verteilen. Und wenn ihr es noch nicht so längst getan habt, die Notation mal aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch doch nicht mitteilen, wenn bei uns, wo wir was geht, gibt es doch Twitter. Den Twitter-Account von Dennis dann am besten ein Follow reindrücken und dort auf alle Vizenzeigen zeigen einstellen, weil Twitter und YouTube sind miteinander verknüpft. Und wenn wir über YouTube irgendwann Blödsinn machen, Twitter, Twitter an euch raus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis denn dann. Ciao.